मुझे भी बहुत खुशी है कि अंग्रेजी के अलावा भी यहाँ हिंदी में कुछ लेक्चर होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है नमस्कार मित्रों आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ लेकिन इनका नाम और इनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको आपका ध्यान हिंदी की ओर ले जाना चाहता हूँ हमारे सराउंडिंग में हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अच्छी जनसंख्या है जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी से दूर भागने की कोशिश करती है हिंदी उनके लिए मजबूरी है और वो कुंठा से जी रहे होते हैं और इस कुंठा के कारण उन्होंने अपने दिमाग में जंजीर बना रखा होता है जिसके कारण से वो अच्छे अच्छे जगहों पर जाके कुंठित हो जाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलने नहीं आती अंग्रेजी बोलने वाले हर वो शख्स उनको अच्छा लगता है उनको स्मार्ट नज़र आता है उनको ऐसा लगता है कि वही लोग ऐसे हैं जो समाज में लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन मैं आपको इस बात से जरूर आगाह करना चाहता हूँ कि ये सोच बहुत ही घटिया सोच है ये गुलामी से भरा सोच है आप किस सोच में ना जिए क्योंकि इससे हिंदी का तो नुकसान होता ही है आपका अपना पर्सनल नुकसान होता है क्योंकि एक भाषा हमारे लिए कम्युनिकेशन का काम करती है और वो कम्युनिकेशन अगर आप अपनी मातृभाषा में कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुंठा करने की कोई जरूरत नहीं है मानता हूँ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का इम्पोर्टेंस है ग्लोबल इम्पोर्टेंस है उसकी महत्ता है लेकिन हिंदी की महत्ता इतनी कमजोर नहीं कि वो आपको रेस में पीछे छोड़ दे आप अपने सराउंडिंग में अगर देखेंगे बहुत सारे ऐसे लीडर्स पैदा हुए हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून पैदा हुए हैं जिनको अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है और बहुत सारे अच्छे जॉब करने वाले आपके सराउंडिंग में लोग मिल जाएंगे जिनको अंग्रेजी बोलने तक नहीं आती बहुत सारे लोग तो बाइलिंग भी नहीं है कुछ लोग गुजराती बोलने वाले सिर्फ गुजराती में बोलते हैं कुछ लोग तमिल में बोलने वाले सिर्फ तमिल में बोलते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं और आपके अंदर कुंठा भरी हुई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस कुंठा से दूर भागे शायद ओस्कार पुजौल जी जिनके बारे में मैंने आपको आज बताना है और जिनके टॉक से आपको लगेगा कि हिंदी की कितनी महत्ता है और डॉक्टर ओस्कार पुजौल भारत में आए और उन्होंने दस साल तक या उससे ज़्यादा तक मेहनत की संस्कृत सीखा हिंदी सीखा और स्पेन से आने के बाद बनारस में अच्छा खासा उन्होंने समय दिया एक तरह से तपस्या की और संस्कृत और कतालन के बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्ट बनाने के लिए उन्होंने एक डिक्शनरी तक बनाई जो बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है और मोटी डिक्शनरी है मैंने उस डिक्शनरी को देखा है तो ऐसे स्कॉलर से अगर आप बात करते हैं और वो बात जब आपसे हिंदी में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी की कितनी महत्ता है तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे मित्रों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले इससे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशा है आपसे संपर्क बना रहेगा धन्यवाद मुझे भी बहुत खुशी है कि अंग्रेजी के अलावा भी यहाँ हिंदी में कुछ लेक्चर होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है हिंदी में भी होना चाहिए कभी कभी जब हिंदी के बारे में हम लोग सोचते हैं हम देखते हैं कि हिंदी एक देसी भाषा है दे, देसी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं हम लोग समझते हैं कि हिंदी तो दिल की भाषा है लेकिन दिमाग की भाषा नहीं है जब दिमाग की भाषा हम तो अंग्रेजी में बोल लेते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी दोनों दिल और दिमाग की भाषा है और और हिंदी में इतना सामर्थ्य है मुझे लगता है कि हिंदी का सामर्थ्य का सही पहचान अभी तक नहीं हुआ और अगर हम लोग तो थोड़ा सा एक बार हिंदी के लिए एक मौका देते हैं हिंदी भी एक वैश्विक भाषा बन सकती है एक ग्लोबल लैंग्वेज हिंदी कैन इजली बिकॉम अ ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी की तारा चाइनीज की तारा और स्पेनिश की तारा तो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय एंड लर्न अबाउट दिस सेमिनार थैंक यू वेरी मच